本宫还是皇后，他们是当本宫死了吗？复查老话，全剧中仅出现过两次的红色吉服，里面藏了他多少小心思？复查老话痛失了两个儿子，身体都差到了起不来床的地步，还惦记自己的皇后地位呢。都知道老化是一个时刻端着自己皇后架子的人，他最不屑的就是与嫔妃们争宠了。心里虽然强烈希望得到皇帝的爱，但却一直端出一副大度的样子来。但身为皇后的老化，在剧中仅穿过两次的吉服，到底有何深意呢？复查老化第一次身着红色吉服，是在如意入冷宫那天的册封典礼上。这次皇上要册封怀孕的金玉妍，还有失去了自己孩子的白蕊姬。封为义公主位，还有一位由宫女封为常在的阿若，所有妃子都在皇后所在的长春宫进行册封典礼。富察老化穿着正红色的吉服，上面绣着祥云的图案，头上的黄金凤冠上镶满了宝石珍珠，有几只凤凰口衔着几串由珍珠珊瑚组成的流苏，凤冠上又一点翠，装饰尽显华丽之气。可再后来，金玉妍封妃的册封礼上，却是在自己宫里册封的，并没有这样的场面。也没有老化穿着华丽的站在一边，那为何这次复查老化这时会有如此穿着呢？这次册封是皇上登基后的第一次大封后宫，复查皇后身为皇后，在这个时候自然要体现出自己的身份地位，而且身上的正红色也是正宫皇后的象征，嫔妃们是不允许穿正红色的。况且在老化心里，他认为皇上心中的皇后一直都是如意。这次在这个时节，如意被皇上贬入冷宫，自己更要在这个时候彰显一下自己正宫娘娘的地位了。第二次身着红色吉服是在乾隆第一次东巡，那个时候他已经因为生孩子又失去孩子，郁结心头，身体差到了极度。本来皇上考虑到他的身体原因，不让他去，让他在宫里好好的休养一阵。可兰花的心里全都是有些贵妃越俎代庖。其实这次的东巡比皇上第一次大封后宫还要重要。这次东巡不仅会接受各地官员的叩拜，还会和皇上一起接受百姓们的跪拜。这次东巡如果真的让如意替代，她这个皇后的威信就会在民间减少一半。毕竟是在百姓们面前的第一次露脸，这种机会怎么会让如意白白捡走呢？而她身为国母，身穿如此庄重的吉服，也是拿出了大清国母的气势，顺便遮盖自己的病气。富察兰花的一生都在和如意较劲。如果他可以看得开一点，可能也就不会那么早离世了。主穿着皇后的朝服，真好看。如意当皇后前后，发型竟藏了这么多小心机。如意前期的发型十分的单一，刚进宫前因自己姑母的事情，所以进宫后非常的低调，发型都没怎么变过，都是小两把头，上面零散着有几朵珠花，再用一根流苏点缀。而且身上的衣服也都是暗色，并没有多鲜亮。进了冷宫后，发型就更简单了，只是简单盘了个发，有时头上系一个布条装饰。这时候在冷宫也不会有什么样特别的装饰。但是出了冷宫后，就打开了如意新世界的大门。这时候的如意不仅有扎龙的宠爱，而且入住了翊坤宫，也彰显了自己和一般妃位的妃子不一样的地位。不仅发型变得大气了不少，头上的发饰也多了不少。暗黄色的披风衬托的整个人十分的雍容华贵。高希月离世后，如意就被册封成了贵妃。虽然衣服的颜色还是偏暗色的，但是头上的花样也多了不少，头上的装饰满的都快装不下了，还在其中从珠花加入了点翠的装饰。当然，皇上送的礼物也在其中。如意当上皇贵妃之后，整个人就鲜亮了起来，不仅发型变成了大一字的形状，身上的衣服也变得鲜亮起来。简直就像一个人间富贵花。如意成为了皇后之后，发型基本上就变成了电子头。那时是皇上和如意感情的顶峰。如意册封皇后那晚，如意穿着正红的旗装，头上的电子上有八只黄金凤凰，每只凤凰的嘴里都缀着流苏。如意的耳饰也是十分夸张。第二天早会上，头上的电子就变得相对低调了，是个点翠镶珍珠的凤殿，后面还有一朵小红花。既彰显新任皇后的威严，大皇后的喜气也映在其中了。后来五公主死后，如意的发型就变成了半圆形的旗头。此时如意和扎龙的感情已经开始进入低谷，扎龙也开始疯狂宠爱其他妃子。虽然旗头上簪着颜色相对单一的点翠，但也衬托出了如意这时忧郁的心情。后来如意被扎龙误会，宫中传起她与凌云彻的私情。
，头上被环形的齐头围绕，繁花点翠围绕，但也掩盖不住他此时内心的暗淡。直到如意去世前，一直都是这个发型。这表示如意早已淡薄了这个皇后的名称，也早就不在乎了。你却让嫔妃们打扮的个个都像刚入关的女子，让皇帝睁着眼看谁去啊？寒酸，太寒酸了。如意传》两位皇后在位时，嫔妃们的服饰差别竟能差出个朝代。都说富察郎话小家子气，从他管理后宫时，嫔妃们的穿戴就能看出他这个人有多小家子气。有一天早会的时候，富察郎画忽然穿着一身黄色旗装，上面并没有多少花样，只不过就是有一些淡淡的花纹。这件衣服衬得他虽然古朴，但是还是有一些优雅在的。富察皇后理解扎龙刚登基，所以就要后宫缩衣减食，节省用度，从自己做起。起初纯嫔还有意想反驳一下，但就被富察皇后怼了回去。得祖宗们留下的基业，还能经得起几代？其实富察皇后是个懂治理后宫的。于公来说，皇上刚刚登基还不稳定，如果此时后宫挥霍过度，的确容易根基不稳。但是于斯来说，皇上是个喜好美色的，虽然郎化不喜欢和嫔妃们争斗，但是也正如太后说的那样，皇上正值壮年，开斋散宴的时候，后宫的女人都穿得素素静静的，皇上看到了也自然提不起兴趣。等到再过几年，自己的容颜长大了，再有皇子生下来，自然也影响不到他太子的地位。也正是富察皇后的这一做法，后宫之中每个人的衣服几乎都没有什么花纹，就连暴发户高希月想穿一件漂亮衣服，也得自己在宫里偷着穿。还是太后说了之后，嫔妃们的服饰才又有了些花样。相反，如意做皇后的时候，每个人穿的都十分华丽，妃子们都打扮的像花一样娇艳。扎龙选秀后，刚进宫的常在穿着都十分秀丽，就连景色回宫后，都觉得妃子们太过奢华了。此次回宫，额娘在时的简朴气象竟都改。容易做皇后的时候，扎龙已经在位了十几年，早已国富民强，到达了最鼎盛的时期。这时候，容易作为皇后，也不用担心因后宫用度造成的国库空虚之类的事。但也正是因为这样的百花齐放，扎龙开始放飞自我，专注于宠幸后宫的各种莺莺燕燕，打开了扎龙新世界的大门。其实也不能说富察郎化小家子气，毕竟人家身为国母，为了更好的扶持扎龙，做出了不肯浪费、不挥霍过度的气象，才有了后面的繁荣昌盛呢。